हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे ह्युमन न्यूट्रिशन हा खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट किंवा आपण टॉपिक सुरू करतो आहे आज बऱ्याच जणांची डिमांड होती ह्युमन रेस्पिरेशन आणि ह्युमन न्यूट्रिशन घ्या पहिलं आपण ह्युमन न्यूट्रिशन घेतो आहे त्याच्यानंतर आपण रेस्पिरेशनसुद्धा घेऊयात तर त्याच्यामध्ये न्यूट्रिशन आता नावातच पहिलं न्यूट्रिशन तर बघूयात काय मग ह्युमन न्यूट्रिशनमध्ये बाकीच्या गोष्टी बघूयात ह्युमन न्यूट्रिशनमध्ये काय काय येतात बघा सगळ्या प्रोसेस आहेत ह्यांची सम टोटल आहे कुठल्या कुठल्या प्रोसेस फूड इज टेकन इन म्हणजे काय असणार आहे रे बाळांनो इंजेशन काय असतं बाळांनो इथं इंजेशन त्याच्यानंतर काय आहे डायजेशन फूड डायजेस्ट करायचं त्याच्यानंतर ॲब्सॉर्प्शन आहे त्याच्यानंतर काय आहे युटिलायझेशन आहे आणि फायनली काय आहे अनडायजेस्टेड मॅटर हे इलिमिनेट करायचं आहे म्हणजे काय आहे डिफिकेशन आहे काय आहे डिफिकेशन तर ह्या सगळ्या प्रोसेसेस येतात कुठं न्यूट्रिशनमध्ये हे सगळं होणं युटिलायझेशन म्हणजे असतं असिमिलेशन तुम्हाला पुढे जाऊन बघायचीच आहे डेफिनेशन असिमिलेशन ठीक आहे मग इजेशन डायजेशन ॲब्सॉर्प्शन असिमिलेशन आणि डिफिकेशन या सगळ्या प्रोसेसेसची सम टोटल म्हणजे तुमचं असणार आहे न्यूट्रिशन मग त्याच्यामधली पहिली बघूया डायजेशन आपण जे खातो आपण जे समजा चपाती खाल्ली किंवा एखादं फळ खाल्लं तर ते असतं कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्युझेबल नॉन ॲब्सॉर्बेबल फॉर्ममध्ये असतं जे काही फूड मटेरियल आपण खातो ते कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्युझेबल नॉन ॲब्सॉर्बेबल फॉर्ममध्ये आहे आणि त्याचं कन्व्हर्जन त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे बाळांनो सिम्पल नॉ कॉम्प्लेक्सचं सिम्पलमध्ये नॉन डिफ्युझेबलचं डिफ्युझेबलमध्ये नॉन ॲब्सॉर्बेबलचं ॲब्सॉर्बेबलमध्ये हे जे कन्वर्जन आहे हे होणं म्हणजे तुमचं डायजेशन आहे या सगळ्यामध्ये हेल्प करतात एन्झायम्स बाय एन्झायम्स या सगळ्यामध्ये कोण हेल्प करत असतात बाळांनो एन्झायम्स तर ही आहे तुमच्या डायजेशनची प्रोसेस खूप सोपं आहे एवढे सहा शब्द आणि एन्झायम थ्रू होत आहे बस एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे पाठ करायचं नाही आहे तुम्हाला तुम्हाला माझे लेक्चर्स कसे वाटतात कमेंट्समध्ये नक्की कळवा जावा बाळांनो आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेलायकॉन प्रेस करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय करा तुमच्या इतर फ्रेंड्सबरोबर शेअरसुद्धा करा आपला चॅनल आता पुढं बघूयात असिमिलेशन असिमिलेशन म्हणजे काय इथं मग अशी मी सांगितलं युटिलायझेशन म्हणजे असिमिलेशन मग इथं जे हे सगळं सिम्पल डिफ्युझेबल ॲब्सॉर्बेबल फॉर्म जे झालं आपलं तयार बरोबर तर हा ॲब्सॉर्ब केला बरोबर की नाही आता ह्या ॲब्सॉर्ब केल्या डायजेशन केल्यानंतर ॲब्सॉर्ब झालं हे ब्लडमध्ये ठीक आहे किंवा सेल्समध्ये ह्या ॲब्सॉर्ब केलेल्या फॉर्मचं ह्या ॲब्सॉर्बेबल फॉर्मचं किंवा ज्या मटेरियल आहे आपलं फूड त्याचं प्रोटोप्लाझममध्ये कन्वर्जन होणं काय प्रोटोप्लाझम इज सिंथेसाइज्ड इन टू सेल ऑफ बॉडी बाय युटिलायझिंग सिम्पल फूड म्हणजे हे जे काही सिम्पल फूड आहे त्याचं काय होणं बाळांनो त्याचं युटिलायझेशन होणं त्याचं युटिलायझेशन होणं आणि त्याचं काय तयार होणं प्रोटोप्लाझम तयार होणं काय प्रोटोप्लाझम सेलचा प्रोटोप्लाझम तयार होणं म्हणजेच काय आहे बाळांनो बेसिकली असिमिलेशन आहे ते युटिलाइज झालं ठीक आहे साधी सोप्या काय म्हणू आपण डेफिनेशन आहे काय अवघड नाही आहे आता खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट बघायचा आहे जो आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ज्याच्यावरती तुम्हाला हमखास प्रश्न असतो काय काय असतं त्याच्यामध्ये ॲलिमेंटरी कॅनल आणि तुमच्या असोसिएटेड डायजेस्टिव्ह ग्लॅन्ड्स असतात ठीक आहे मग त्याच्यामध्ये ॲलिमेंटरी कॅनल आपल्याला बघायची माऊथ टू ॲनस त्याचं काय असणार आहे त्याच्यामध्ये पार्ट्स आहेत एट टू टेन मीटर लेन लेंथ असते त्याची आपल्याला माहिती आहे हिस्टॉलॉजी हे बघा एवढा एवढं पाठ करून ठेवा याच्यावरती प्रश्न येतो तुम्हाला चार लेयर्स असतात हे तयार राहिला बघा हां ॲलिमेंटरी कॅनलची हिस्टॉलॉजी बघताना आपल्याला चार लेयर्स असतात आणि ते कसे आहेत आउटसाईड इनवर्ड म्हणजे हे बाहेरून सगळ्यात बाहेरचा तुमचा काय आहे आउटर मोस्ट हा काय आहे आउटर मोस्ट लेयर आहे सिरोसा त्याच्यानंतर मस्क्युलॅरिस त्याच्यानंतर सब म्युकोसा आणि हा आहे इनर मोस्ट ह्याचा सिक्वेन्स पाठ करा फक्त काय म्हणू आपण शब्द पाठ नका करू सिक्वेन्स पाठ करा याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन बनण्याचे चान्सेस जास्त आहेत त्याच्यानंतर बघूयात आपण माउथ अप्पर मोस्ट ट्रान्सफर स्लीट आहे आडवी कसा उभा असतो आपला माउथ नाही आडवी स्लीट आहे बरोबर की नाही ज्याच्या थ्रू आपण इंजेशन करतो म्हणजे फूड काय करतो टेकन इन म्हणजे आतमध्ये फूड घेतो बरोबर की नाही इंजेशन करतो हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर आहे बकल कॅव्हिटी म्हणजे आपली जीब वगैरे त्याच्यामध्ये काय काय असतं म्युकस मेमरेन आतून ह्याचं म्युकस मेमरेननी लायनिंग केलेला असतो बकल कॅव्हिटी ज्याच्यामध्ये टंग टीत आणि सलायवरी ग्लॅन्ड्स प्रेझेंट असतात ठीक आहे मग आता ह्याच्यातले वन बाय वन आपण बघूयात टंग आहे आपल्याला माहिती आहे रफली ट्राय सॉरी रफली ट्रायंगुलर असं बघा हे डायग्रामचा काय संबंध नाही माझ्या रफली ट्रायंगुलर अशी काय आहे त्याची त्याचा शेप आहे हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे मस्क्युलर ऑर्गन आहे वगैरे सगळ्यात महत्त्वाचं जे एक्झाम ओरिएंटेड आहे ते काय लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला याच्यावरती न्यूमरस प्रोजेक्शन्स असतात छोटे 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 असे उंचवटे असतात बरोबर आणि त्यांना पॅपिली म्हटलं आणि ह्या पॅपिलीमध्ये टेस्ट बर्ड्स असतात जे की सेन्सरी रिसेप्टर्स असतात आणि या सेन्सरी रिस
आता खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट बघायचा आहे टीथ ज्याच्यावरती प्रश्न येतात टोटल बत्तीस असतात अडल्टमध्ये हे तर आपल्याला माहिती आहे दातांचे दोन पार्ट आहेत एक आहे रूट जे थिकोडंट नावाचं जे बोन आहे आपलं थिकोडंट त्याच्यामध्ये रूट आहे ते आपलं एम्बेडेड झालेलं असतं रुतवलेलं असतं थोडक्यात बरोबर त्याच्यानंतर वरती जो पार्ट दिसतो व्हिजिबल तो आहे क्राऊन तो बनला आहे कशाने किंवा त्याचं जे कोटिंग आहे या क्राऊनचं वरती दिसणाऱ्या दातांचं जे कोटिंग आहे त्याला काय म्हटलं बाळनो इनामेल म्हटलं आणि हे जे इनामेल आहे हार्डेस्ट सबस्टन्स आहे बॉडीमधला आय थिंक याच्यावरती प्रश्न येऊन गेला आहे इनामेल दातांच्यावरचं दिसतंय ते नाही त्याच्यावर एक कोटिंग असतं ठीक आहे तर ते इनामेल आहे जे टूथ बॉडी आहे ती बघा डेंटाईन या पार्टपासून म्हणली हा डेंटाईन हा बोन लाईक सबस्टन्स आहे बोन लाईक सबस्टन्स हा डेंटाईन तर टीथची बॉडी याच्यापासून बनलेली आहे आता सगळ्यात महत्त्वाचं हे बुकच्या बाहेरचा पॉईंट आहे हा पण नीट आणि सी ई टी दोघांसाठी महत्त्वाचं आहे नीटवाल्यांनी याच्यावरती जास्त फोकस करा टीथ डिराईव्ह कशापासून झाला तर एक्टोडम आणि मेसोडम दोघांपासून लक्षात ठेवायचं जे हे तुमचं काय होतं इनामेल म्हणजे काय आहे कोटिंग आहे दातांच्या वरच्या क्राऊनचं जे कोटिंग आहे ते तुमचं बनलं आहे एक्टोडमपासून आणि बाकीचं जे पार्ट आहे ह्या क्राऊनच्या खाली तुम्हाला माहिती आहे काय असतं कॅव्हिटी असते मग त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा काय असतात मसल्स सॉरी आपल्या काय म्हणूयात मसल्स तर असतातच पण ब्लड वेसलसुद्धा असतात तर हे सगळं जे आहे बाकीचं ते बनलंय मेसोडमपासून फक्त इनामेल टूथची बॉडीसुद्धा हे डेंटॅन वगैरे हे सगळं मेसोडमपासून आणि फक्त इनामेल तुमचा बनला आहे एक्टोडमपासून तर हे पाठ करून ठेवा नेक्स्ट आहे डेंटिशन डेंटिशन म्हणजे काय स्टडी ऑफ टीथ बस एवढ्यात लक्षात ठेवायचं एवढं लक्षात आलं की मग तुम्हाला माहिती आहे ऑब्विसली त्याचा आपण नंबर बघू त्याची अरेंजमेंट बघू आणि त्याची डेव्हलपमेंट बघू या सगळ्यांचं स्टडी करणं दातांचा म्हणजे आहे तुमचं डेंटिशन ह्युमन जे डेंटिशन आहे ते हेटोरोडोंट टाईप आहे लक्षात ठेवायचं हेटोरो डिफरंट का एकाच टाईपचे दात असतात का नाही दात किती टाईपचे आहेत आपले चार टाईपचे म्हणून आपला डेंटिशन आहे हेटोरोडोन टाईपचं ठीक आहे त्याच्यामध्ये चार टाईप कुठले एन सीजास आय कॅनिन सी प्री मोलार आणि मोलार हे पुढचे चार चार दात असतात त्याच्यानंतर हे सुळ्या दात आपले त्याच्यानंतर छोट्या दाडा मोठ्या दाडा साधी गोष्ट आता डेंटल फॉर्म्युला अडल्टमधला डेंटल फॉर्म्युला बघत असताना हे ईच हाफ जॉब म्हटलंय बघा आता मी कसं काढूयात असं काढते राऊंडेड पॅराबॉला ठीक आहे आता हे तशामध्ये मोठे दोन दात असतात बरोबर की नाही असे हां तर हा एक जॉय हा कुठल्याही बाळानं अप्पर जॉ आहे बरोबर आणि हा काय आहे तुमचा लोअर जॉ आहे मग प्रत्येक हाफ म्हटलं म्हणजे इथून इकडं ह्याच्यामध्ये काय काय असतं बघा दोन काय आहेत बाळानं एनसीजार्स म्हणजे इथं असे जे मोठे दोन दात असतात पुढचे आपले दोन दोन हे हे दोन काय झाले तुमचे एनसीजार्स ठीक आहे दोन दोन चार झाले त्याच्यानंतर कॅनिन म्हणजे हा तुमचा सोळा जो दात असतो तिसऱ्या नंबरचा तो खाली एक असतो वर एक असतो म्हणजे हे वन बाय वन झालं ठीक आहे त्याच्यानंतर प्रेमोलार म्हणजे छोट्या दाडा ठीक आहे ह्या आता बघा हे छोट्या दाडा अशा झाल्या तर मी इकडे लांबवते ह्याला ठीक आहे छोट्या दाडा ह्या अशा झाल्या ठीक आहे आपण असं काढूया त्यांना आणि मोठ्या दाडा तुम्हाला माहिती आहे फायू कसवाले असतात तीन तीन ह्या मोलार ह्या तीन तीन झाल्या मग इकडं किती झाले ईच हाफ जॉ हा अर्धा आणि हा अर्धा ह्याचे किती झाले हे सगळे सोळा चार दोन सहा आणि चार दहा आणि सहा सोळा हे किती झाले सोळा मग हे झाले अर्ध्या पार्टमध्ये सेम तसं इकडं पण असणार आहे ना मग सोळा आणि सोळा किती झाले बाळांनो बत्तीस म्हणजे टोटल आपले जे दात असतात ते किती असतात बत्तीस तर हे सगळं होतं डेंटल फॉर्म्युलाबद्दल व्यवस्थित तुम्हाला लक्षात आला असेल हा पाठ करून ठेवा तुम्ही त्याच्यानंतर आपल्यामध्ये दोन सेट येतात आपल्याला माहिती आहे दुधाचे दात आणि परमनंट जे दात आहेत टेम्पररी आणि परमनंट हे दोन वेळा दोन सेट्स असतात दातांचे म्हणून डाय डाय फायोडन डाय म्हणजे टू डोंट टीथसाठी आले डेंटिशन ठीक आहे तर ह्याच्यामध्ये दोन सेट आहेत म्हणून डाय फायोडंट तर ते एक लक्षात ठेवा गोष्ट हे झालं आपलं टीथबद्दल टंग आणि टीथ बघितले आपण आता नेक्स्ट आपल्याला फॅरिंग्स आणि युसोफागस बघायचं आहे आय थिंक नऊ मिनटाच्या वरती लेक्चर केलं फॅरिंग्स युसोफागस बघून आपण बस करूयात स्टमक आणि पुळ इंटेस्टाईन वगैरे हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात मग आता फॅरिंग्स फॅरिंग्स हा ह्याच्यामधला हा पॉईंट खूप लक्षात ठेवायचा आहे तुम्हाला मिटिंग पॉईंट आहे जॉयनिंग पॉईंट आहे कुणामधला डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आणि रेस्पायरेटरी सिस्टीम ह्या दोघांना जॉईन करणारा पॉईंट तुमचा आहे फॅरिंग्स आणि ह्या दोघांना जॉईन करताना ही झाली तुमची काय आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीम वरून येते ते आणि इथून काय येणार आहे तुमची अशी ॲक्च्युली कसं होतं बघा ॲक्च्युली आपण असं दाखवूयात क्रॉस सिम्पली कारण ती डायग्राम आपल्याला इथं महत्त्वाची नाही हा जो जॉईनिंग पॉईंट आहे तो तुमचा असेल फॅरिंग्स ठीक आहे याच्यामध्ये डायग्रामला वेळ लागेल तर हिथं जे ओपनिंग आहे इकडून पण येणार आहे फूड इकडून श्वास येणार आहे ठीक आहे इथलं जे ओपनिंग आहे त्याला म्हटलं जातं ग्लॉटिस त्याला म्हटलं जातं ग्लॉटिस हा पॉईंट तुम्हाला महत्त्वाचा आहे हा सी ई टीला तुम्हाला येत येईल तर हा ग्लॉटिस आणि
फ्लॅप असतो म्हणजे गार्ड केलेलं असतं फ्लॅपनी एका झाकण थोडक्यात डबा त्याच्यावरती झाकण हे ओपनिंग जे आहे तुम्हाला दिसतंय ते काय आहे ग्लॉटिस त्याच्यावरती असा फ्लॅप आला म्हणजे हे काय झा होणार आहे तुमचं इपी ग्लॉटिस वर वरून झाकायचं इपी ग्लॉटिस ठीक आहे मग हे काय करतं तर फूड जे आहे ते रेस्पायरेटरी सिस्टीममध्ये जाण्यापासून प्रिव्हेंट करतं कोण इपिग्लॉटिस ठीक आहे आणि हे जेव्हा आपण जेवण घेतो ठीक आहे त्यावेळी काय होतं हे क्लोज होतं काय होतं क्लोज होतं त्यामुळे हे क्लोज झाल्यामुळं काय होतं हा फ्लॅप इथं घेणार म्हणजे काय होणार आहे ह्या रेस्पायरेटरी सिस्टीमकडे जाणार नाही डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये जाईल तर हे याचं काम आहे बघ बस एवढंच तुम्हाला लक्षात ठेवायचं ओपनिंग म्हणजे ग्लॉटिस आणि गार्ड किंवा फ्लॅप म्हणजे एपिग्लॉटिस आणि जंक्शन पॉईंट आहे दोघांचा मिटिंग पॉईंट आहे ठीक आहे आता इसोफॅगस आपल्याला माहिती आहे ह्या फायरिंग्सकडून फूड कुठं पास केलं जाणार आहे इसोफॅगसकडे जाणार आहे इसोफॅगसकडून पुढे जाणार आहे स्टमककडं तर इसोफॅगसचं काय काम आहे सांगा फायरिंग्सकडून फूड स्टमककडं नेण्याचं काम ह्या तुमच्या युसोफॅगसचं आहे ठीक आहे आता मी हे तर डायग्राम दाखवत नाही आहे बरोबर बट तुम्हाला डायग्राम बघणं पण खूप सोपं आहे माऊत आहे त्याच्यानंतर रेस्पिरेटरी सिस्टीम आली फायरिंग्स गळ्याची त्यानंतर इसोफॅगस मग इथं तुमचं स्टमक आहे आपण स्टमकपासून पुढं फार तर डायग्राम दाखवूयात ठीक आहे मग ट्वेंटी फाय सेंटीमीटर लाँग इथं काय आहे तुमचं इसोफॅगसची लेंथ आहे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट याच्यामध्ये लक्षात ठेवायची ज्याच्यावरती प्रश्न येतो ते आहे पेरिस्टॉल्सिस हे इसोफॅगसची अशी लाँग काय आहे बाळांनो ट्यूब आहे बरोबर ही ट्यूब लाँग आहे आता याच्यामध्ये लॉन्सिट्युडनल मसलसुद्धा असतात आणि सर्क्युलर मसलसुद्धा असतात या लॉन्सिट्युडनल आणि सर्क्युलर मसल्सचं रिदमॅटिक अल्टरनेटिव्ह कॉन्सन सॉरी कॉन्ट्रॅक्शन्स अँड रिलॅक्सेशन जे होतं त्याच्यामुळं येतात वेव फॉर्म होतात सॉरी हे अशा काय होतात वेव्ज फॉर्म होतात म्हणजे आता इथं फोर्स आला इथं जास्त फुड आलं तर इकडून इकडून प्रेशर जाणार आहे कॉन्ट्रॅक्शन झालं तर काय होईल दाब पडेल फुड इथं पास होईल ठीक आहे त्याच्यानंतर परत इथं हे असं बाहेर आलेलं असेल परत फोर्स आला म्हणजे हे अल्टरनेटिव्ह व्यवस्थ तयार होतात साधी साधी गोष्ट आणि हे असं 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 फूड काय केलं जातं खाली पास केलं जातं याला म्हणतात पेरिस्टॉल्सिस खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे हा सेम कन्सेप्ट आपण ट्वेल्थमधल्या रिप्रोडक्शनमध्ये बघितलं आहे प्रेग्नेन्सीनंतर डिलिव्हरी म्हणजे पार्च्युरेशन याच्यामध्ये आपण बघितलं आहे तर तुम्हाला मी तिथं सुद्धा याची आठवण करून दिलेली हे पेरिस्टॉल्सिस हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला आय होप तुमच्या हे लक्षात व्यवस्थित आलं असेल स्टमक आणि स्मॉल इंटेस्टाईन लार्ज इंटेस्टाईनचा आपण पार्ट नंतर घेऊयात त्याच्यानंतर डायजेस्टिव्ह ग्लॅन्स आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं फिजिओलॉजी ऑफ डायजेशन डायजेशन महत्त्वाचं आहे ज्याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न येतात तो सुद्धा आपल्याला इन डिटेल कव्हर करायचं आहे जर आजचं लेक्चर तुम्हाला व्यवस्थित समजलं असेल तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा त्याचबरोबर बेलायकॉनसुद्धा प्रेस करा आणि कॉमेंटसुद्धा करा थँक्यू